Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Les solicitamos mantener micrófonos y cámaras apagadas. Buenas tardes, daremos inicio en dos minutos.
Buenas tardes a todos y bienvenidos. Para nosotros en el Museo Franz Mayer es un gusto recibir a la doctora Débora Dorotinsky, más en esta noche de miércoles de museos. Débora, bienvenida. Estamos muy contentos de que hayas aceptado dar esta charla tan interesante. Gracias, Nuria. Eh, te voy a presentar, les vamos a pedir a todos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados, pueden hacer todas sus preguntas a través del chat y yo las iré retomando para que al finalizar la sesión, Débora pueda conversar con ustedes y contestar sus preguntas. Eh, la doctora Débora Dorotinsky es licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de California, Berkeley, y maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Desde 2004 es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde coordinó el programa de especialización, maestría y doctorado en Historia del Arte entre 2011 y 2017, de donde es profesora y tutora. Sus líneas de investigación incluyen la historia de la fotografía etnográfica de 1850 a 1950, Cultura visual y género en el México postrevolucionario de 1920 a 1950 y el arte popular en el siglo XX. Su libro Viaje de sombras, fotografías del desierto de la soledad y los indios lacandones en los años 40 fue publicado por la UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas en el 2013. Ha publicado artículos en revistas científicas y libros académicos y también ha coordinado la edición de varios libros. Es miembro del grupo de investigación AMAC, Arte más Ciencia, donde explora los cruces precisamente entre el arte y las ciencias. Es muy importante mencionar que actualmente eh, Débora coordina el proyecto eh, Getty, Artes Populares en el Siglo XX, Conceptos, Diálogos Artísticos, Resistencias Sociales, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Científicas de la el IDA es de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, y el posgrado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Esta es una iniciativa para conectar las historias del arte en América Latina. Débora también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras del CONACIT, nivel 2. Querida Débora, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Nuria. Eh, antes de empezar y de compartir la presentación, les quiero platicar un poquito. Eh, voy a leer una parte breve de la presentación y de la charla de hoy y otras cosas iré explicándolas como de viva voz. Traigo notas que quiero leer porque si no me desperdigo y me voy por las ramas. Eh, antes que nada, quiero agradecer mucho a Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer, por la invitación a impartir la charla a la historiadora del diseño industrial, Ana Elena Mayet, que veo aquí en el público. Ana Elena, gracias por estar aquí y por instigar esta charla y muchas gracias por lo generosa y compartida que eres como colega, por lo menos en mi experiencia esa ha sido tu actitud. Eh, quiero agradecer también a algunas personas del Museum of International Folk Art, a su director, el doctor Cristian Villela, a la doctora Amy Groleu, que hasta hace unos pocos meses eh, era curadora de Latin American Folk Art en ese museo y que ahora es curadora en el eh, Museum of American Indian en el Instituto Smithsoniano en Washington. Y sobre todo quiero agradecer la paciencia, la generosidad, el buen trato del bibliotecario y archivista del museo, Brian Graney, con el que tuve la fortuna de tener unas conversaciones este bien interesantes cuando estaba yo haciendo la investigación de archivo en el museo con apoyo de la de GAPA de la universidad en el 2019. Uh, también quisiera agradecer el trabajo ya publicado eh, de la doctora Mónica Omnisky, que realmente es la especialista en el trabajo sobre Alexander Girard y con la que espero podamos tener algunas otras conversaciones. Mónica grabó una plática sobre Girard y Amisphere, que es un capítulo de su tesis de doctorado para el museo eh, en Santa Fe, Nuevo México, justamente cuando esta exposición de Vitra se encontraba en el museo. Eh, bueno, voy a compartir pantalla y por favor vayan guardando sus eh, o anotando sus eh, preguntas. Y, eh, 
Y cuando estas preguntas, eh, cuando terminemos, pues las, las podrán hacer y tenemos como una hora, un poquito más de una hora para, para platicar. Um, un segundito. Ya pueden ver la presentación, espero. Listo. Para quienes han podido ver la exposición sobre el universo del diseñador Alexander Girard, la que está montada ahora en el Franz Mayer, seguramente no, no pasó desapercibida la curiosa relación que guardan su sofisticado trabajo de diseño y la gama cromática que manejó con algunas de las piezas de arte popular que coleccionó con tanta pasión. Para quienes no han tenido la posibilidad de visitar la exposición, espero poder hoy mostrar algunos ejemplos muy puntuales de esta relación a través de un caso de estudio muy concreto, el del diseño de un pabellón enorme para el Hemisphere 68, una feria internacional efectuada en San Antonio, Texas, el mismo año que aquí en México se hicieron las 19 Olimpiadas y ocurrió la matanza de Tlatelolco, y en Francia y en otras partes del mundo, los movimientos estudiantiles y de la juventud sacudían al planeta. Además de diseñar este gran pabellón en forma de L, Girard se encargó del concepto, el diseño y la instalación de una parte de su enorme colección de arte popular o folk art, como se le denominó en inglés. Y aquí quiero hacer una nota que eh, para reiterarles que es muy importante poner atención en las palabras. El concepto de folk art ha estado muy vinculado con las sociedades medievales europeas y eh, muchos académicos han discutido que posiblemente el término artes populares es más adecuado para el tipo de trabajo al que eh, aluden algunas de estas colecciones. Eh, finalmente, hay todavía muchísimo trabajo por hacer para poder acotar ¿Qué quieren decir estos dos conceptos, folk art en inglés y para el mundo anglosajón y posiblemente para el mundo eh, eh, alemán y, o de habla germana? ¿Y qué quiere decir arte popular para el mundo eh, hispanoparlante? Pero bueno, algunos calculan que quizás se instalaron alrededor de 100.000 piezas en esta exposición que hizo Girard en, eh, en Hemisfer y que estuvieron colocadas a lo largo de un pasillo oscuro que atravesaba los, eh, como aquel que atravesaba los panoramas decimonónicos instalados en algunos centros urbanos del mundo. El diseñador acomodó 41 dioramas que abordaron distintos te eh, temas que para él encerraban la vida cotidiana y el transcurrir de un pueblo imaginario al sur del río Grande, en un lugar indeterminado, y en un tiempo fuera del tiempo, el encanto de un pueblo o encanto de un povo, the magic of a people, como el propio Girard bautizó a la muestra, así en estos tres idiomas, hacía despliegue por vez primera de una amplia selección de sus juguetes y miniaturas y otros objetos de arte popular de América Latina e incluía objetos del sureste de los Estados Unidos, de Portugal y de España como antecedentes. Vamos a ver, este, son unas postales eh, que se guardan en, el, eh, en las carpetas de Hemisfera, en el archivo, en el Museo de Arte Folk en eh, Nuevo México. Y este es más o menos el diseño del pabellón, el que ven ustedes abajo. Eh, y esta es una vista de la instalación. Espérenme un segundito. Ya se nos atoró. Esta es una vista de la instalación y yo quería darle aquí unos segundos a este video.
Débora, compártenos el sonido del video. Voy. Debería ya de estar compartiendo sonido, perdón. Oh, debería de estar compartiéndoles el sonido. Bueno, voy, voy a dejarle dos minutos nada más, este, aunque no se escuche todo el sonido, Nuria. Eh, y nada más para señalar, bueno, que eh, cómo estaban distribuidas estas eh, instalaciones y que estas instalaciones en general se podían ver, bueno, caminando por un pasillo como este pasillo en el que se ingresaba, que tenía además un, un sol y una luna diseñadas muy estilizadas, eh, que fueron muy características del trabajo de Girard, y, eh, y que muchas de estas figuras de barro en los montajes provenían justamente de México. Lo que es interesante ver es que de alrededor de, eh, de estos 41 instalaciones, 17 contenían objetos de nuestro país, lo cual pues, este, es bastante considerando que había otras opciones para, para la exhibición. Eh, pero bueno, era una parte importante y Girard le prestó al arte popular mexicano, eh, sobre todo a los, a los juguetes y a las miniaturas, pero también al textil y algunas piezas muy peculiares de cerámica, una atención eh, bastante especial incluso desde los años eh, 50 o quizá finales de los 40. Bueno, la experiencia de hacer instalaciones para nada era nueva para Girard. Para 1968 ya tenía en su haber varios montajes. Por ejemplo, en 1949 montó en el Detroit Institute of Arts una exhibición llamada For Modern Living, donde ambientó, junto con Charles Eames, varios espacios como montajes de habitaciones modernas, con mobiliario, con diseños de avanzada para arquitectura de punta. En 1958, cuando trabajaba como diseñador textil de la firma Herman Miller, a donde llegó a trabajar por intermediación de Charles Sims y George Nelson, otros dos diseñadores industriales y gráficos muy importantes. En el 51 lo recomendaron y fue cuando empezó a trabajar para Herman Miller. Eh, Girard montó en Nueva York para esta compañía una sala de exhibición de diseño textil que se conoció como T&O. Y pueden ver aquí la sala eh, que se montó en Nueva York. Y en esta sala... C&O por textiles y objetos, se mostraban las telas diseñadas por Girard para Herman Miller, como las que ven aquí del lado derecho, además de una serie de objetos de arte popular que estaban mezclados con el mobiliario moderno de diseñador, con, arte popular, eh, con mobiliario de arte moderno de diseñador, e incluía los textiles 100% de algodón mexicotón, que Girard diseñó y mandó a hacer en los telares Uruapan en Michoacán. Aunque podemos encontrar algunos vínculos conceptuales y formales entre las instalaciones de arte popular y sus diseños de tapiz para Herman Miller desde 1952, además que desde muy temprano en la posguerra, se encontraba Girard ya uniendo el arte popular y el diseño. Me quería yo detener aquí para que se fijen, aunque esta foto es del montaje de Miss Fair en 68, eh, la manera en la que Girard realizaba los niveles de las repisas para colocar las construcciones en cerámica, si pueden ver ustedes estas superposiciones de las eh, torres y las cúpulas de las iglesias y las techumbres de las casas, de alguna manera tienen su equivalente en esta eh, estilización muy geométrica, casi reticulada, en este papel tapiz. Y también esta instalación temprana en el 52 nos permite apreciar el uso de estos objetos de arte popular, por ejemplo, la sirena en cerámica, eh, la maceta y un cuenco, posiblemente un cenicero pequeño, 
con mobiliario de mediados de siglo y este papel, papel tapiz súper moderno en eh, blanco y negro. Eh, pues eran parte de las cosas que le parecían de buen gusto a Girard. Eh, bueno, uh, justamente después de, en esta época muy temprana de la posguerra, eh, igual que otros eh, diseñadores y arquitectos, Girard ya está uniendo arte popular y diseño moderno. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con eh, una serie de políticas culturales, eh, por un lado políticas culturales mexicanas, que eh, unieron desde muy temprano en el siglo eh, la exhibición de arte prehispánico, arte colonial, arte moderno y arte popular. Y este conjunto se llamó arte mexicano. Y este era el arte nacionalista y era el arte que debía de representarnos. Era un arte que justamente lo que permitía era ver esta relación entre la herencia cultural prehispánica la eh, herencia y la herencia española en la época colonial, en una síntesis sincrética que finalmente arrojaba el arte de la posrevolución, que era el arte moderno muy politizado. Y, y creo que hay que poner el énfasis en este en cierto temor que creo que existía, temor y disgusto en, en la posguerra y como caminándonos hacia la Guerra Fría por este nivel de politización del realismo eh, social eh, al estilo mexicano y, eh, y también en esta práctica ya bastante consolidada para los 60s de este estado exhibicionista, como le llama Luis Castañeda, al estado mexicano, que se encargó de orquestar toda una presentación de México, ¿no? una construcción de lo mexicano y de la nacionalidad a partir de las exposiciones al exterior. Y también a esto tenemos que sumarle el, el turismo que había de los Estados Unidos a México. Recuerden ustedes que la eh, carretera Panamericana también se estuvo construyendo en, en, eh, en este periodo de, de los 40s y los 50s. Y bueno, y hubo una promoción de viajes de los Estados Unidos a México y destinos muy peculiares, sobre todo en Michoacán, por ejemplo, ¿no? que se promovieron justamente como sitios muy pintorescos para los visitantes y, eh, y la venta y la promoción de artesanías que, que fue una cosa común. En los propios Estados Unidos había también una política de promoción de las artes indígenas y en un momento en el que las políticas indigenistas, tanto norteamericanas como mexicanas, pasaron por un periodo muy interesante de, de intercambio con las políticas indigenistas mexicanas llevando como la nota, marcando el ritmo de las discusiones. Este, bueno, Girard fue una de estas personas que durante la posguerra y en lo más álgido de la Guerra Fría, creyeron en el poder creativo y la potencia emocional del folk art. Así lo hicieron Daniel Rubín de la Borbolla, Clara Porcet, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, el doctor Atl y otros intelectuales y artistas latinoamericanos lo habían hecho ya en la, desde la primera mitad del siglo XX como una experiencia estética que hermanaba la humanidad. En 1968, por eso, no debe de sorprendernos que en San Antonio, en abril, en el hemisferio y en el programa cultural de la Olimpiada México 68 en octubre, se inauguraran exposiciones que mostraban este arte que se producía de manera ingenua, anónima, innata y que mostraba una voluntad de forma universal que nos unía en una época de extremas divisiones entre los alineados y los no alineados a los Estados Unidos o a la Unión Soviética. En México se inauguraba en octubre del 68 la Exposición Internacional de Artesanías Populares en, justamente en el lugar que ocupa hoy el Museo Franz Mayer eh, y esta exposición pues fue una exposición interesantísima y muy importante y esta colección la donaron en el 69 el Comité Olímpico, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos la donó al Museo Universitario de Artes y Ciencias y ahí permanece en resguardo de la universidad y bueno, en, en el año de 2016, un equipo de estudiantes 
eh, Ana Elena Mayet, Julio García Murillo y, y, y yo tuvimos la oportunidad de hacer una revisión de esta exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Entonces, hay en el ambiente un trabajo importante que tiene que ver con el papel y el lugar del arte popular en las relaciones internacionales y en la promoción de un nuevo humanismo que tiene algo eh, eh, muy visual y que intenta rescatar esta, esta tradición, estas tradiciones plásticas autóctonas. Este nuevo espíritu de humanismo, que al parecer se transparentaba en la manufactura de artes populares, que siempre estaban al borde de la desaparición y el aplastamiento por la cultura de masas y la producción industrial, no se planteó sin problemas, como ocurrió con otros momentos de romanticismo y exotización primitivista, que despolitizaron las realidades latinoamericanas y neutralizaron los conflictos con los Estados Unidos o son ejemplos de una racialización ocluida detrás de los conceptos de encanto, magia, inocencia. Pero hoy no es sobre este problema político particular del que quiero discutir, sobre el que quiero discutir, sino sobre los vínculos plásticos que guarda Girard con estas formas ingenuas y mágicas y los diálogos que entabló con su propia creación como diseñador, su colección de arte popular y quiero agregar aquí las fotografías en diapositiva que realizó durante sus viajes. Eh, durante mucho tiempo yo he estado eh, sopesando y ponderando el papel que estas fotografías documentales pueden tener en la forma de conformar una visualidad particular, ya sea de antropólogos, porque pues eso fue lo que hice siempre, pensar en la fotografía etnográfica, pero ahora ver con esa mirada que revisa a los antropólogos que hicieron fotografías y realizaron levantamientos fotográficos, ver con esa mirada entre de historiadora del arte y de antropóloga de la imagen, las fotografías de estos productores plásticos y diseñadores de mediados de siglo, me permite también entender que jugaron un papel muy importante en su propio proceso creativo. Y bueno, vamos a ver si logro articular con ejemplos este, más adelante, cómo se ve esta relación a mi ver, cómo, cómo podemos entender esta relación. Estas últimas, las diapositivas, también fueron una fuente importante en la particular visualidad de este diseñador. Creo yo que las imágenes fotográficas le sirvieron como un archivo que fue fuente de ideas de gamas colorísticas, elementos para la instalación, y la pintura de los fondos y ambientaciones de los dioramas, y para resaltar algunos elementos decorativos estilizados, como es el caso de las aves, los animales, los gatos, elementos como sus soles y sus lunas y sus corazones y sus tréboles, las flores, y también con el juego con elementos geométricos y las nociones de serialidad visual de algunos motivos que reprodujo en muchos de sus trabajos. Y me parece que en la exposición que está en el Franz Mayer, quien todavía tenga la oportunidad de ir, si el semáforo lo permite, y por supuesto guardando las disposiciones sanitarias, fíjense por favor en la exposición hay un montaje de una, eh, de una muestra, de una hoja de trabajo, donde Girard hace un montón de anotaciones, engrapa pedacitos de muestras de tela y más o menos revela en esta forma el proceso creativo del diseñador eh, eh, instalador. Eh, porque también en la manera en la que trabajaba haciendo decoración de interiores domésticos, pues procedía estableciendo este tipo de juegos de formas. Um, bueno, la relación entre San Antonio y Santa Fe. En 1978, Alexander Girard donó al Museo Internacional de Folk Art de Santa Fe, Nuevo México, su colección de artes populares, con la condición de que se le permitiera instalarla ahí de manera permanente y no se modificara la instalación. Eh, les doy un poquito de antecedentes. El Museo Internacional de Folk Art en Nuevo México se estableció desde 1953 es uno de los primeros museos de arte popular internacional. Uh, 
uh, si no es que quizá el primero, eh, tengo la impresión que en Nueva York ya existía un museo eh, semejante eh, con anterioridad, y bueno, de hecho Rockefeller tenía una importante colección de arte popular, Uh, pero bueno, en el caso mexicano, en 1951, tenemos al doctor Daniel Rubín de la Borbolla, que con apoyo del Instituto Nacional Indigenista y con eh, apoyo de Lina, de Alfonso Caso directamente en el INI, y con el apoyo de Lina, eh, instala en México el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Entonces, bueno, hay una relación muy interesante. Eh, sí sabemos y tenemos confirmación de cómo el destino de Girard, los diseñadores Ray y Charles Eames y Rubín de la Borbolla se cruzaron. Más adelante vamos a ver un, un pedacito, si logramos hacer que el audio coincida del documental sobre Día de Muertos, que filmaron los Eames, Girard, y, y en el que apoyó y participó y ayudó a hacer algunos contactos el doctor Rubín de la Borbolla. Pero bueno, hay de nuevo esta relación que es muy interesante en el nivel de las artes populares entre México y los Estados Unidos y artistas intelectuales en ambos lados de la frontera. Con la donación en 1978 nació la exhibición permanente Multiple Visions. Lo que ven ustedes en pantalla es un ejemplo de esta instalación eh, el tipo del display que se instaló tiene mucho que ver con lo que Girard instaló en Nuevo México, perdón, en Santa Fe, en San Antonio, en el 68. De hecho, yo tengo la impresión que la instalación de la colección en Hemisfer fue realmente como el primer ensayo completo de cómo podría montarse esta exhibición. Y bueno... Uh, problemas muy graves, por ejemplo, esta es una instalación que carece de, carece de etiquetas, no tiene ningún tipo de ficha técnica. Eh, Girard no quiso que hubiera ningún tipo de mediación, lo cual para los visitantes de museos de hoy en día es súper extraño. Eh, lo único que tienen son estos numeritos que ven aquí, que están súper chiquitos para hacerlo más poco, o sea, lo más poco visible y ser lo más inconspicuos posible, porque lo que hacen es referirnos a unas guías de sala, hagan de cuenta como las listas de precios de las galerías de exhibición que uno camina con ellas en estas, eh, eh, estos impresos encargolados y va viendo la obra y va viendo la lista. Bueno, aquí son unas guías que están impresas en micadas y usted va leyendo de qué se trata cada, cada instalación, ¿no? Y así el visitante se va con una poquita más de información. Digamos que es una mediación que la gente del museo hace unos pocos años hizo para darle una actualización a esta instalación eh, muy visual purista que instaló eh, Girard en eh, los años 70. Uh, justamente, eh, Quisiera comentar sobre las figuras y algunas de las relaciones posibles con los textiles. Uh, esta es otra de las vistas. Como ven ustedes, no se trató solamente de instalaciones de América Latina. Esta es una instalación de un pueblito andino con mezclas desde... Aquí vemos todavía un pedacito, me parece, de un altar ayacuchano. Tenemos unas iglesias también muy típicas, las, las figuritas y las cholitas, este, y del otro lado tenemos la perspectiva de Asia, ¿no? Y la manera de instalar estos títeres de la India y crearles como su propia ambientación desde la arquitectura hasta los fondos y el paisaje, ¿no? Como los dioramas en los museos de historia natural. Um, esto apela realmente a toda una tradición visual muy curiosa de construir el mundo y si quieren ustedes como una especie de antecedente de, de, del Small World de Disneylandia, uh, también, ¿no? Como si todo el mundo cupiera en un pequeño montaje. Um, uh, asimismo, eh, el Moifa eh, también guarda la parte del archivo de Girard que se vincula con la colección de arte popular donde se mantienen los registros que nos permiten reconstruir parcialmente la gestión 
de Alexander Girard para poder lograr la instalación de su colección de juguetes en, en la exposición de San Antonio en 68. También están ahí estas diapositivas de sus viajes que estaban organizadas cuidadosamente en carruseles y que eh, influyeron mucho en algunas cosas de su diseño, creo yo, como, como por ejemplo su diseño de tipografía. Ahorita vamos a ver eso. Del lado derecho tienen ustedes esta mezcla en esta instalación de Diablitos de México con estas figuras cachina del sureste de Estados Unidos. Esta es un ejemplo de la instalación en, eh, en el Museo Franz Mayer de la exposición de Vitra, donde está una parte importante, diría yo, la parte más grande de la colección, incluso de diseños, muebles y demás de Girard. Eh, pero bueno, instaladas aquí, sí, en estas repisas en desniveles, pero con estos fondos blancos que, que neutralizan y cambian por completo el tipo de instalaciones como la que el mismo Girard realizó en, en, en Nuevo México solamente 10 años después de que instaló su exposición. Esta es una instalación del cielo y del infierno. O sea, él sacaba estas temáticas que fueron las mismas que aplicó en, en una gran parte de las instalaciones en Hemisfer de sus supuestos sobre las culturas populares. Entonces hay una relación entre lo que él imaginó que eran las tradiciones populares o de la cultura popular latinoamericana y, y en general mundial y las tradiciones plásticas artesanales en estos mismos países. Y aquí tenemos una visión muy eh, filtrada, si quieren, eh, museificada de una manera muchísimo más contemporánea. Ah, esta es la parte en el Museo de eh, Nuevo México dedicada a algunas de las artes japonesas. Como ven ustedes, bueno, hay una mezcla ¿no? de textiles de cualquier otro lugar del mundo porque tienen alguna afinidad visual, yo digo aquí cromática, con las figuras que se encuentran dentro del display, pero además como pensando en estas tradiciones y culturas visuales locales, lo que hace Girard en el momento de hacer la instalación es reproducir estos fondos que para él implican esta simpleza y esta elegancia del trabajo de decoración arquitectónica y ambiental japonés y eh, introduce aquí muchas de estas figuras y no hay una sola cédula, si ustedes se fijan, ¿no? Eh, para, para mí, como visitante de museo, es súper frustrante no poder entender cómo, cómo hacer sentido de procedencia y de temporalidad. Uh, pero esto a, a mediados de siglo a Girard le parecía, era súper de avanzada y, y era muy, eh, pues muy provocador. Bueno, esta, por ejemplo, es una de las plan, eh, planillas en, en una de estas guardas de, en una de estas guardas de plástico, que a nivel de conservación tampoco es lo más maravilloso, sobre todo que las diapositivas a color se degradan. Eh, eh, y bueno, yo digitalicé esto con mi teléfono directo sobre la caja de luz. No se pueden sacar las diapositivas o no llevaba yo los materiales necesarios. Um, pero fíjense ustedes cómo hacen los registros, no solamente de las construcciones, sino como de los sitios, como los contextos urbanos y los contextos pueblerinos donde estos espacios se encuentran, que son registros documentales que le permiten después producir espacios para sus eh, instalaciones. Si ustedes recuerdan la diapositiva con la que empecé, la que se servía de fondo al inicio, pues es un montaje de un gallero que está a punto de entrar a una pelea de gallos y están todos los carteles y los anuncios que a veces están en las tiendas o en las, afuera de las pulquerías o las cantinas o las misceláneas en muchos de los pueblos a lo largo de nuestro país anunciando la feria o anunciando la pelea de gallos, o las corridas de toros, o los espectáculos, ¿no? Todavía hasta la fecha encontramos esos carteles. Y bueno, otra cosa es también que nos permiten entender estos registros y la convivencia con las tecnologías modernas, ¿no? Como los automóviles. Y bueno, y la tipografía, que también fue un elemento importante en el desarrollo del diseño de Girard. ¿Vamos bien de tiempo, Nuria? 
Vamos muy bien. Ok. Este... Bueno. Uh... Para Girard, como nos recuerdan muchos de los textos de sala del Museo de Nuevo México, cito, la apreciación del folk art no era una cosa de nostalgia. Coleccionó objetos que representaban varias tradiciones vivas y creía que el arte folk y las artes tradicionales eran una fuente de inspiración para el futuro. Su propio trabajo es el mejor ejemplo de eso. Aunque se inspiró y se vio permeado en todos los niveles por el folk art, invariablemente se trató de algo nuevo. Fin de cita. Con ideas y sentires como estos en mente, Girard se embarcó en la invención de su mundo imaginario de juguetes y miniaturas para el hemisferio. Y resulta muy curioso que justamente lo que él toma por orígenes o por antecedentes es justamente el montaje de las tradiciones españolas y lusitanas para como ubicar las herencias, ¿no? ubicar todas las herencias eh, eh, existentes en este nuevo continente. Eh, una de las cosas que pueden ver que también es peculiar en el trabajo de Girard, quienes están familiarizados con el trabajo de los teatrinos, estas instalaciones eh, muy interesantes como de pequeños escenarios teatrales, pues se parece muchísimo, ¿no? Esta manera de crear un escenario, de hacerle sus fondos, pero los fondos como en varias capas, es todo un trabajo artesanal que requiere de muchísimo cuidado, por supuesto no lo hacía con sus manos solito todo Girard, a veces su hermano lo ayudaba y tenía otros eh, artesanos y otros carpinteros que también lo ayudaban, pero bueno, la idea de poner estas figuras, las más grandes adelante, las más pequeñas atrás, como para sugerir otra vez esta noción de profundidad, de distancia, pero sobre todo colocar estos personajes en escenas casi costumbristas, eh, pues bueno, retoma mucho de lo que vimos en la gráfica del siglo XIX, nos recuerda a las figuras de cera y también nos recuerda a estos teatros de marionetas y los guiñoles eh, muy socorridos también en el siglo. Eh, un gusto muy peculiar, por ejemplo, los personajes que se asoman de los nichos y las pequeñas ventanas, esto es algo que van a ver recurrentemente y además es algo que Girard registró con mucho cuidado en sus... Eh, fotografías en sus viajes por todo el mundo. Bueno, debemos tener en mente que muchos de los potenciales patrocinadores del costoso montaje que haría Girard, parece ser que el costo final, si entiendo bien los documentos que hay en el archivo, fue de alrededor de 167 mil dólares. Imagínense esa cantidad de dinero para el 68. Habían viajado en algún momento, ya sea a nuestro país, o sea, todos estos patrocinadores posibles, ya habían venido a México como turistas, o habían estado en otro destino al sur de la frontera. Esta experiencia de turismo cultural se hermanaba con diversas formas de coleccionismo de arte popular mexicano y de curiosidades e interés por el trabajo de los muralistas y los artistas modernos de México y de América Latina, existentes en los Estados Unidos desde la primera mitad del siglo XX, como han mostrado los trabajos de James Olds sobre la colección de Casa Mañana, que juntó o reunió al embajador norteamericano a México, Dwight Morrow, y su esposa, o los que Mireira Velázquez ha escrito sobre la gestión de Catherine Ann Porter. Para reunir fondos para esta iniciativa para Hemisphere, y parece ser que Girard tenía mucha mano izquierda, durante el mes de febrero del 67, apenas unas semanas antes de firmar el acuerdo con la Comisión de Relaciones Culturales de la Feria de San Antonio, Girard departió ahí en esta ciudad en Texas con una serie de personalidades de locales, potenciales patronos a quienes les presentó el proyecto de, la instal de las instalaciones de sus juguetes, miniaturas y artes populares. Agradecido por esta gestión y las relaciones públicas que estaba efectuando, Arnold Pick Schwartz, director de artes visuales de Miss Fair, le insistía a Girard, lo voy a citar, I really think something pretty damn important will come out of the whole thing. 
creo que algo bien, blip, blip, importante, saldrá de todo esto. Le avisa, además, que está enviando por separado los planos del terreno y la disposición de los espacios de la feria. Este, bueno, eh, eh, mi colega Dafne Cruz Porcini del Instituto tiene un trabajo muy importante sobre el pabellón de México en la hemisfera que está por publicarse en un libro que yo creo que ya debe estar en prensa. Bueno, Hemisfer conmemoraba a San Antonio a los 250 años de su fundación. Era parte de un programa especial del Buró de Exposiciones Internacionales, que como dice Dafne Cruz, ponía en evidencia una serie de discursos anticomunistas y desarrollistas característicos de la Guerra Fría. El discurso del Comité Organizador de la Feria promovía como rescata Dafne, la alegría y la espontaneidad del oeste norteamericano con la magia de la era del espacio. Fin de cita. Y como hemos visto, también con el encanto y la magia de las artes populares. El tono dominante era de un mundo utópico resplandeciente, lleno de paz y libertad, y en el que los conflictos políticos reales y la lucha por alinear a una gran parte del mundo parecía haber dejado de existir. La inflexión fundamental, como en otras exposiciones universales, era el gran espectáculo, o los grandes espectáculos, como propaganda de convivencia amistosa, democracia, desarrollo y paz. También la norteamericana Claire Fox ya ha señalado que en la hemisfera se destacó la historia española y mexicana de San Antonio las tradiciones bilingües de la ciudad y el amb ambiente de convivencia y alegría. Y pregunto yo, la fiesta, la siesta y el sombrero, como ya había sugerido alguna vez Mauricio Tenorio Trillo, el historiador que ha hablado sobre México en las exposiciones internacionales. El 20 de febrero, Girard escribía a la esposa de Marshall T. Stevens para agradecer la oportunidad de presentarles a ella, su esposo y un grupo de sus amistades el proyecto relacionado con ese mundo al sur de la frontera. Cito, la oportunidad de capturar algo de su magia, escribía Girard. Cito, es algo que tengo muy cercano a mi corazón. Espero que mi gratitud a todos ustedes se expresa mejor cuando entren a ese mundo mágico. Fin de cita. A la esposa de Alfred W. Negley le agradece igualmente la recepción que dio en su honor en su casa en San Antonio y la posibilidad de encontrarse con personas que comparten sus intereses y sentimientos. A Robert Tobin le agradece profundamente por haber orquestado su, participa su participación en Hemisfera. Hacia finales de febrero, comunica a Pete Schwartz, del Comité del Hemisfero, que los miembros del Consejo de la Fundación Girard aceptaron con beneplácito la invitación para participar en la feria con la exposición de juguetes y objetos relacionados. Y como la colección es particularmente rica en juguetes populares de América Latina, se alegran que la exhibición podrá reunir una buena parte de ese material. Después de estos intercambios, siguieron otros para arreglar la firma del acuerdo entre la Fundación Girard y la Hemisfer Inc. En la propuesta curatorial, y esto es, realmente llama mucho la atención, ¿sí? Girard propone hacer lo siguiente, definir de qué cosa se trata la muestra, más por lo que la muestra no es, que por lo que sí era. Cito a Girard, no es ni arqueológica ni etnográfica. No respeta los límites nacionales ni cronológicos. No le da al visitante muletas sobre las cuales colgar sus conjeturas. Lo que es, es una experiencia puramente visual, intensificada por una sonora. Y yo aquí les tengo que contar que además había música popular que ambientaba todo el recorrido. Que permite a los espectadores llegar a sus propias conclusiones personales y no condicionadas. Con suerte comunicará algo de la magia de la gente, la gente latinoamericana, una magia que se extingue rápido bajo las exigencias de la vida moderna, incluyendo en esa magia el hábito subconsciente de producir belleza incluso en las cosas más insignificantes de la vida diaria. 
un instinto que de alguna manera se ha devaluado en el presente. Fin de cita. Eso mismo repitió en la instalación para el Museo de Artes Internacionales Folclóricas en Santa Fe, que ahora nos ofrece unas breves guías a los visitantes justamente para no perdemos, perdernos como ya les mostré. Y para poder seguir las vitrinas y saber un poco más sobre los nombres de los objetos, sus orígenes, los artesanos que los elaboraron, la tradición cultural a la que pertenecieron, una suerte de complejo compromiso entre la cédula de un museo de antropología o de historia o una lista de obra en una galería. El visitante contemporáneo parece requerir de una serie de mediaciones curatoriales que ya no responden a la creación original de pura visualidad como la pretendió Girard. Y quiero resaltar algunos puntos de la propuesta de Girard, principalmente por su insistencia sobre los aspectos puramente visuales. Por ejemplo, bajo el punto 3 del acuerdo y de la propuesta curatorial que se llamaba Naturaleza y Tema de la Exposición, les explica a los organizadores de la feria. Esta exhibición se organizará como un aspecto puramente visual de los pueblos de América Latina para comunicar la riqueza de su variedad, contraste, encanto, humor, color, drama y poesía. No se hará ningún intento por mostrar datos históricos, etnográficos, geográficos o estadísticos. Se espera que el material de exhibición mismo y la manera en la que se presentará involucrará emocionalmente al espectador con estos pueblos y sus costumbres. Fin de cita. Me parece que el énfasis que ponía en el buen diseño, el valor visual, que es plástico y estético, a su ver, como le pasó a Clara Porcet en México, por cierto, es que estas cualidades las podían poseer los objetos de arte popular y los de diseño moderno porque ambos eran partícipes de procesos creativos no distorsionados o pervertidos por la producción masiva o la industrial, y esto me parece profundamente paradójico, porque tanto muchas de las piezas que Girard coleccionó se produjeron de forma masiva, vean por ejemplo todos estos cacharritos que se usaban, que se hacían en barro para poner en los trasteros, o sea, este es un cajón, de los objetos de la colección de Girard que se guardan como para reponer otros que se puedan romper en las instalaciones. Entonces, por supuesto que hay producción masiva, ¿no? Es otro tipo de producción masiva, quizá los objetos no son idénticos, pero, pero sí hay una forma de seriación y de producción en masa. Pero también las telas que diseñó Girard o algunos de los mobiliarios que hicieron tanto él como los IMSS, también se produjeron de manera industrial, aunque los montajes, como en su propia casa en Santa Fe, Nuevo México, o la casa que diseñó para Irwin Miller, fueran más bien combinaciones únicas. Bueno, yo me pregunto, entonces, ¿a dónde radicaba la experiencia emocional? ¿En el objeto en sí o en su instalación particular? Girard se preocupó desde 1966 por tener una declaración concisa y bien elaborada para la promoción de la Fundación Girard pudiera hacer de esta colección. Y en ella repetía muchos de los valores que ya hemos visto y además añade otros, todos presentes en su propuesta para el hemisferio. Ya casi termino. En 66 decía, cito, los juguetes y otros objetos hechos por individuos no sofisticados para su propio gozo o el de sus niños encarnan un carácter único y espontáneo de belleza, poesía y encanto. Después de la primera década de este siglo, el mundo occidental fue testigo de un aumento en los niveles de educación y del establecimiento de una sociedad industrial. Mientras muchas ventajas materiales se hicieron disponibles para los inicios de nuestra forma de vida moderna, muchos otros valores enraizados empezaron a desaparecer rápidamente. Más adelante dice, el día de hoy, las experiencias tempranas de los niños son transformadas de su inocencia inicial a formas aprobadas de arte. Aunque aún, aunque aún hay áreas remotas del mundo donde los artesanos de todas las edades 
se expresan sin ser molestados por nuestra forma moderna de vida, la ciencia y la industrialización a través de los medios modernos de comunicación pronto extinguirán lo que queda de esta herencia original. Es mi esperanza que este pequeño grupo de variados juguetes y otros objetos comunique algunas ideas no sofisticadas, pero sí características inspiradas del proceso creativo. Fin de cita. Algunas de las ideas planteadas por Girard parecen resonar con las escritas por el crítico e historiador inglés John Ruskin, aliado del Arts and Crafts Movement, que realizó el primer gesto romántico, reavivamiento de tradiciones artesanales manuales y de un buen diseño orgánico vinculado con una voluntad de forma innata que abordó justamente el Arts and Crafts Movement inglés. Ya sea que se trate de un giro cercano a las ideas de Alois Riegel, quien desde el siglo XIX habló de una voluntad de forma inherente a la psique y la creatividad humana, o a la dicotomía peculiar entre abstracción y naturalismo, como la pensó Wilhelm Boringer, o, algún, o algo más afín a la arquitectura emocional de Matthias Geritz, el programa de vida que Girard fue construyendo para su colección de arte popular partió de una profunda admiración por las soluciones plásticas y visuales alcanzadas por el folk art, cualidades que procuró emular en su propio trabajo como creador. Simpleza, juego y buen diseño sobre todo. Y estos son algunos de los espacios en su casa de Nuevo México. Como pueden ustedes ver, pues están estos esta mezcla como del estilo neomexicano, el uso de materiales, pues por, por supuesto la silla eh, bien característica de estos años, Anelena ya nos dirá, sí, creo que esta es una silla IMSS, uh, y el arte popular, eh, el arte moderno, montado aquí en, eh, en conjunto. ¿no? Estas, que me parece que estas muñecas eran producidas por una eh, artista folk, pero moderna, eh, no necesariamente indígena. Entonces hay una mezcla de objetos como de unos orígenes eh, eh, sumamente variados, ¿no? Y otra cosa eran las gamas de color. Hasta las flores tenían que combinar, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, los objetos que provenían de la India o aquí tenemos, ay, por aquí había yo identificado um, objetos hechos por el propio Girard, y algunas otras cosas, ¿no? Colecciones como aquí vemos un baúl de Olinalá, eh, las telas de la India, como un, una mezcla muy peculiar que podía convivir. Acá tenemos una muñeca cachina, que podían convivir de manera, pues para girar sumamente armónica, ¿no? Y estos mobiliarios modernos. Esta es una vista de la instalación en eh, Nuevo México. Eh, y bueno, las telas de Girard para este montaje y estas recreaciones, este espacio de aquí en Nuevo México un poquito quiere retomar y recrear la sala hundida que le hizo a, a Irwin Miller y a su esposa Senia y que además todas las fundas de los, de los cojines cambiaban para la época del año. Entonces había como cuatro ambientaciones para convertir estas, eh, estos objetos, darle como una sensación diferente dependiendo de la estación del año. Ah, pero mm, espacios abiertos con mobiliario eh, bastante, bastante mezclado. Um, y bueno, yo tengo para mí que muchas de estas telas y de estos diseños estaban inspirados, de hecho, en los objetos que él vio en sus viajes por Europa, entre los pueblos de los Balcanes, en Asia y sobre todo entre los, los pueblos en América Latina. Uh, por ejemplo, algunas de estas combinaciones o algunos de estos objetos provienen de cosas como estos recortes de papel que, que recuperan tradiciones culturales populares. Entonces tenemos además de esta relación con el arte popular, la relación con las culturas populares, pensando en que estos objetos participan en tradiciones vivas, estas son algunas de las muestras de Mexicotón que Anelena rescató sorprendentemente este, y fueron los textiles que diseñó Girard para Herman Miller. 
y llevaban todos atrás esta mezcla. Y como pueden ver ustedes aquí las gamas de las combinaciones, muy característica de Girard, rosa mexicano, rojo y naranja. Eh, y Zealand, Michigan, no Zealand, Michoacán. ¿eh? Um, bueno, las mismas gamas las pueden ver ustedes en las diapositivas, abundan estas combinaciones. Esto es en algún sitio en los Balcanes. Uh, o estos objetos que se encontraba, y, y a mí me parece fascinante como descubrir la visualidad de este diseñador en, en la revisión de su material fotográfico, de sus viajes, porque nos habla mucho de cuáles eran las cosas que llamaban su, su ojo, ¿no? que le llamaban la atención a su ojo, la creación de estas eh, puertas o de estos portales a partir de listones colgados, que si ven ustedes, pues se asemejan mucho a las rayas y demás utilizadas en algunos de sus diseños textiles, pero que también aparecen en las faldas de estas mujeres. Uh, la combinación de rojo, rosa, naranja, como se podían observar en algunas de las polleras eh, de las eh, cholas en Bolivia o en el Perú. Um, y, eh, y bueno, que yo resalto aquí también las flores y algunos de los motivos de bordados que trasladaba e iban a dar a sus, a sus eh, diseños para, para eh, papeles tapiz, para papelería o incluso para afiches. Por ejemplo, estos angelitos que, tiene en, que son abstracciones y sofisticados diseños eh, eh, muy elaborados, ¿no? Um, para hablar de las navidades, posiblemente provenían. Él tenía un particular, una particular pasión por estos montajes de los nacimientos. Uh, por ejemplo, este tipo de angelitos con los angelitos que están en su colección para como instalaciones como la del cielo y el infierno, um, que tienen esta relación como con este tipo de esculturas que hacían los artesanos y que bueno, en, en Nuevo México siguen haciendo algunos artesanos, una tradición ligada a las tradiciones eh, novispanas muy peculiares que los, los artesanos mantuvieron, pero además la mezcla de objetos, ¿no? Barro negro de Oaxaca, estas tallas en madera, como que no importa el origen de los objetos, el chiste es construir el ambiente. Y en este caso, pues, derivan como, como en una versión eh, eh, estilizada. O este nacimiento que, eh, si no me equivoco, y, y estoy acordándome bien, creo que fue hecho por el propio Girard, y estos angelitos que tienen como tan abajo hacia la cintura, las alas, ¿no?, que podemos ver en sus otros diseños, algunas ideas eh, eh, de cambios, ¿no?, que lo que hacen justamente es fomentar los eh, juegos de las formas y los colores. Y como les decía yo sobre la tipografía, ¿no? también un uso de la tipografía que procede también de las tradiciones vernáculas, pero elevadas a una sofisticación muy peculiar. Cosas que son peculiares en, en la producción, si ustedes recuerdan el pedacito que alcanzamos a ver, lástima que ya no vimos las calacas bailando, estas calacas de de papel o de madera que tienen los palitos y que se mueven y son articuladas. Fíjense ustedes cómo dibuja sus personajes también con estas articulaciones, ¿no? Uno que parece súper egipcio, luego aquí este otro que parece un muñeco muy europeo, pero bueno, estamos hablando de un nacimiento y de la adoración de los magos en, en una presentación como en una versión eh, eh, sincrética muy sintetizada, ¿no? La visita de los tres reyes magos, acá está uno, acá está el otro y acá está el tercero que viene sobre el elefante y la instalación de los pueblos, el juego con las escalas, este, son ejemplos um, de algunos de estos elementos sincréticos, ¿no? La representación de la flora y la fauna que hace está tomada toda de ahí. Uh, yo quería pasarles un pedacito de, de esta... Pero bueno, ya, si al final tenemos tiempo, si les parece, Nuria, regresamos, porque ayer nos dio problemas en la prueba con el sonido, y como ya no oyeron la, la prueba anterior, no sé si porque traigo los audífonos, quizá por eso, uh, pero bueno, si no, busquen ustedes en YouTube, uh, Day of the Dead, y pueden buscarlo como eh, Charles Eames, o Charles y Ray Eames, 
Day of the Dead, Día de Muertos, y es una producción que hicieron los IMSS con Susan y Alexander Girard con Débora Sussman y que estuvo realizada con el apoyo del doctor Rubín de la Borbolla. Este, los créditos están bastante claros, ¿no? El Museum of International Forecard y este, el Museo eh, de México y el gobierno, del, del, el gobierno de la República. Este, es una presentación muy interesante, como estos primeros acercamientos documentados del de, 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 el lugar que tenían las tradiciones, el propio rescate de José Guadalupe Posada y su traducción a la imagen movimiento. Aquí tenemos otras de estas eh, vestimentas con eh, las cintas y, y los morrales que también están relacionadas a estas colecciones de telas diseñadas por Girard. Um, otras cosas que abundan en la colección de diapositivas son imágenes de este tipo de lugares como muy, eh, pues no, no sé si decir folclóricos, muy pintorescos, que tienen que ver con esta vida campirana, eh, pronto simplificada, pero con una noción de gusto y de decoración eh, peculiar, pero además fotografías realizadas con un ojo que sabe muy bien cómo encuadrar, cómo enfocar el objeto principal de la imagen y también hay un montón de documentaciones de celosías, de ventanas, este, para poder eh, eh, recrear los espacios y también el ambiente en estos eh, montajes, en estos dioramas que él construía. Uh, también el uso de algunos elementos de diseño, vean por ejemplo las, eh, las grecas, algunos elementos que se repiten en algunas de sus eh, producciones que vienen de estos registros, aquí tienen la página completa con cómo se fue acercando ¿no? a estos eh, elementos de diseño y cuál fue el elemento que más le llamó la atención, aquí le hizo quitar al carrito la rueda delantera esta rueda que tenía por delante para poder tomar solamente esa sección que era como radial. Y del otro lado tenía esta sección que era más bien geométrica, ¿no? O el uso de eh, fotografías de mosaicos que eh, realizó como de la instalación completa de algunos de estos mosaicos que podían ser españoles o podrían haber estado hechos en el norte de África. Y eh, en la sección que lo que le interesaba a él era la relación geométrica y la relación colorística, um, que posiblemente estaba relacionado con los sellos para la eh, impresión de telas, como en África um, o en algunos países de, de, de las Islas del Sur, y el, la invención de estas carpetas para sus eh, papeles, ¿no? De, de aquí están los inventarios guardados en estas carpetas, cada una con su diseño como particular y casi único. ¿no? El trabajo que se tomaba por darle forma a este universo del cual estaba rodeado, todo tenía que responder a este buen gusto visual y a este buen diseño. Hasta la, el diseño de las etiquetas y los ex libris de la Fundación eh, Girard, que por supuesto él presidía. Uh, yo creo que ahora sí esto es todo. Les agradezco enormemente su paciencia. Espero no haber sido monótona. Este, voy a dejar de compartir mi presentación. Y ahora sí, Nuria, te cedo la palabra. Gracias, Débora. Muchas gracias por tu presentación. Eh, tienes aquí algunas preguntas. Cari Cortés eh, te pide algunos datos más de Girard, que le puedas platicar de qué nacionalidad era, qué estudió. ¿En qué estados del país vivió? Era de origen norteamericano, estudió en Italia, en Francia, vivió un tiempo en Europa, regresó a los Estados Unidos. No vivió en ningún estado de, de, de México. O sea, viajó mucho por México, pero no vivió aquí. No tengo los itinerarios. Yo no sé si eso se puede reconstruir a partir de las carpetas que quedan del archivo. A mí me falta por revisar dos archivos. Para el caso concreto de Misfer, el archivo de la feria que se encuentra en el Parque Misfer, que por cierto, la representación de la UNAM en San Antonio está ahí. Entonces, pues me falta ir 
a la biblioteca de la Universidad de Texas al fondo reservado que está en la hemisfer y hacer la consulta del expediente de Girard. Ya tengo revisada la guía de consulta y sí está ahí. Y me falta revisar el archivo de Vitra, el pro, eh, que está en Suiza. Entonces, bueno, el problema, por supuesto, que se me atravesó. Yo empecé esta investigación en 2000 18, 2019, realmente me fui y e hice el viaje especialmente para revisar estos materiales en Nuevo México y pues en 2020 nos cayó la pandemia y tengo todo congelado. El archivo eh, del fondo reservado de la biblioteca de la Universidad de Texas en San Antonio está cerrado, no hay atención al público y por supuesto que ni siquiera estoy pensando en ir a Vitra porque, eh, o sea, tampoco creo que me den cita ahora y la UNAM no me va a dar permiso de viajar. Pero bueno, este, si a ti te interesa este eh, eh, diseñador y te gustaría hacer algo, yo les puse al principio de mi presentación mi correo electrónico. Se los reitero acá en el chat. Es mi correo electrónico de la UNAM. Escríbanme y recuérdenme que vieron la presentación. Y también invitarlos aprovechando, porque ahí pueden descubrir más datos de Girard y de los lugares en los que vivió. La exposición que está en el Museo Franz Mayer va a estar abierta hasta el 15 de agosto, entonces todavía están a tiempo de verla. Aquí se darán cuenta también de esta experiencia inmersiva que genera la exposición un poco emulando estas exhibiciones que el propio Girard eh, diseñaba. Eh, tenemos otro comentario de Ana Elena Malet, justamente, dice, ¿crees que la visión de Girard posicione el arte popular como antecedente o antecedente inherente del diseño artesanal? Eh, diseño sobre todo en, en países asiáticos o latinoamericanos. Y, y también te comenta que las muñequitas eh, que comentaste eran colaboración de Girard con Marilyn Newart. Ah, sí, cierto. Y esas fueron las que se vendieron muchísimo en la tienda de T&O uh -huh. en Nueva York. Gracias, Ana Elena. Este, híjole, yo no sé si es un antecedente inherente al diseño artesanal. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Girard... O sea, tengo una posición encontrada, Ana Elena. Yo creo que por una parte la visión bien despolitizante de Girard me causa mucho problema, pero es una postura que comparte con muchos de sus contemporáneos. Pero por otro lado, creo que era un hombre que realmente creía en estas nociones como de pura visualidad en, en, que estaba promoviendo. Y yo creo que en ese sentido de pura visualidad y de buen diseño, como de cualidades visuales relevantes, es algo que se encontraba tanto en el diseño moderno como en el arte popular o el folk art. Y que no, o sea, independientemente de su origen y de su clase social, y de su momento histórico y su procedencia. Por eso yo creo que él tenía tan poco aprecio por estas precisiones etnográficas, geográficas y, y, y temporales, ¿no? Te veo con cara de que tienes una opinión. Sí, ¿Podemos dialogar, no, no, Nuria? No, no. Sí, por supuesto. No, más que opinión. Digo, ahora, ahora que, eh, que te oigo hablar, ¿tú crees que ¿Ese tipo de visión, junto con otros contemporáneos, hubiera, por ejemplo, también influenciado el tipo, o sea, no, no, no solo de display, sino de, de exposiciones y de acercamientos que Fernando Gamboa tuvo al arte popular y al arte prehispánico, en donde pues, sí como que le interesaba más la visualidad que esta parte etnográfica? Yo creo que sí. ¿Tú te acuerdas de estos montajes en X? que hizo, o sea, yo creo que este tipo de dispositivos expositivos, uh -huh. refiriéndome concretamente al mobiliario para hacer la instalación, era lo que le interesaba. Y yo creo que hay que verlo, como te, te he dicho en otras ocasiones, hay que ver lo que estaba haciendo Girard con los Sims en estas instalaciones, en los showrooms de Miller, de Herman Miller, Uh -huh. Hay que ver lo que estaba haciendo gente como este, nuestro maravilloso René Darnon Kurt en el MoMA y lo que estaba haciendo Gamboa. Pero lo que hace después sí que es la Rauri, lo que hace después Alfonso Soto Soria, sobre todo Alfonso Soto Soria, ¿no? Uh -huh. que, que tienen esta, ahora viendo las instalaciones de Girard, hay muchos de los displays que utiliza Soto Soria 
y que utilizan en la exposición de, la, eh, eh, de arte popular en el 68, que yo creo que le fusilaron a Girard, o que por lo menos eran un tipo de display que ya estaba en boga y que circulaba, por supuesto, en las revistas de arquitectura. O sea, no es que fuera exclusivo de alguien, pero sí era como, como una idea visual de experimentación, de instalación que estaba en el ambiente. Me parece que nos va a hacer preguntarnos por la situación de las, del montaje de exposiciones y de los dispositivos para las exposiciones, ¿no? ¿Qué pasaba con las instalaciones? Se puede decir que hay un lenguaje particular de las instalaciones, de las exposiciones. Yo creo que es muy interesante el público, si va a la exposición este, de Franz Mayer, que, híjole, si puede, ojalá vaya, porque es una oportunidad única, de veras es una gran exposición, este, se va a dar cuenta. O sea, lo depurada que está, lo blanca que es, cómo resaltan como objetos únicos de gran diseño las artes populares en esta instalación tan blanca. Y lo curioso que es el contraste con la manera en la que lo, lo instaló para el Museo de Arte Folk, Folk Girard, pero en su casa lo tenía de una manera mucho más parecida como lo ves en el museo, aunque un poquito más abigarrado, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que inspiró mucho productores como los productores de, este, del Bazar del Sábado, como tú ya has dicho muchas veces, ¿no? O sea, yo sí creo que fue como... como un momento como una conjunción bien importante y que habría que pensar también cómo influenció este tipo de productores visuales norteamericanos que también hicieron diseño artesanal, que no eran ni artesanos exactamente, ni diseñadores propiamente, sino esta categoría que tú, que tú este, has traído tanto a colación de diseño artesanal. Sí, hay mucho que hacer ahí. Ay, ya sé, me angustio cada vez. No, lo que hay que hacer es formar muchos estudiantes para que, para que, para sí, que claro. atiendan, atiendan el campo, porque sí. lo que hay que hacer justamente es, es una buena línea de investigación, hay que formar a la gente para que pueda hacer la investigación en esa línea. Sí. Eh, un poco lo que están comentando tiene relación con la pregunta de Miriam Marlet Granados, que justamente pregunta cómo desarrollaba Gerard los temas de sus exposiciones. Este, a ver, Miriam, yo creo que obviamente pues los temas tenían que ver con lo que le pedían que hiciera. Entonces, no es que él tuviera una exposición en mente y de bota pronto la propusiera, mi impresión, por lo que he visto en el archivo y lo que he alcanzado a leer, que ha publicado esta mujer, Mónica Ovinsky, la especialista en Girard, es que de hecho lo que había eran comisiones y lo que había era que algunas personas le pedían que hiciera tal o cual cosa y bueno, de esa manera este, hacía las exposiciones. Creo que, que las desarrollaba, pues, y, y creo que fue a partir de los años... Yo diría principios de los años 60 que realmente se empezó a preocupar por y ahora qué voy a hacer con todas estas chácharas de arte popular que tengo almacenadas, porque además tenía su super casota en Nuevo México, de hecho tuvo dos super padres, y eh, eh, una bodega aparte donde guardaba todas sus piezas. Y llegó un momento en su vida que Girard empezó a preocuparse por, híjole, ¿qué va a pasar con todo esto el día que yo me muera? Este, porque pues normalmente lo que pasa con las colecciones es que cuando se mueren son una supercarga para la familia, no es que sean una fuente de mucho dinero, sino una fuente de muchos problemas y muchos gastos. Entonces lo que hizo fue súper inteligente donar la colección al Museo de Arte Folk y vaya se fue, logró instalarla y ya la dejó, digamos, cuidada. Este, creo que donde tuvo más capacidad creativa fue en el diseño de interiores y que fue un gran diseñador de interiores. Y bueno, si alguna vez esta mujer Ovinsky, eh, Ovinsky publica su, su tesis de doctorado, eh, pues sabremos un montón más. Por ahí hay un librito que ella publicó, Ay, déjenme, les pongo el nombre en el chat, creo que se escribe así, Mónica Ovinsky. Este, para que busquen, le, le echen una buscadita. Ella es curadora justamente de artes decorativas en un museo importante en los Estados Unidos. Este, 
Y es lo que te puedo decir, búscala en internet y, y vas a tener otras, otras respuestas, pero el campo está abierto para explorar y, y todo el espacio de qué pasa con Girarte México también. Pues se nos acaba el tiempo, si nadie tiene algún otro comentario. Débora, pues yo quisiera agradecerte una vez más a nombre de Alejandra de la Paz y del Museo Franz Mayer, tu presentación que nos abre de verdad eh, una ventana a todo este mundo creativo, a esta cultura visual extraordinaria que desarrolló Girarda a lo largo de su vida y cómo logra sintetizar, absorber de esta manera tan gozosa eh, y experiencial todo lo que va viendo alrededor del mundo y logra plasmarlo de una forma muy particular y muy moderna para su época, eh, privilegiando la experiencia siempre. Entonces, te agradecemos muchísimo, esperamos tenerte nuevamente con nosotros y bueno, ya eh, puedes poner tus datos en el chat para que... Si la sí, gente ya les, más puse, les puse mi correo, se los Perfecto. vuelvo a poner. Este... Y pues nuevamente los invitamos a visitar el museo. La exposición, como ya les dije, se va el 15 de agosto. El museo está abierto de martes a domingo de 10, bueno, entre semana de 10 a 5, los fines de semana de 10 a 6 para que tengan una hora más. Tenemos todas las medidas este, necesarias para que puedan hacer el recorrido con seguridad y que disfruten mucho la exposición. Mónica, por ahí preguntan si se va a compartir Uh, por, sí, dicen que se va a compartir por el canal de YouTube sí. este, ok muchísimas gracias por la invitación y a toda la gente que entró a la, a la plática y que se quedó en la plática, les agradezco enormemente, querido Humberto un beso grande muchas gracias, Nuria gracias a ti Débora, saludos a todos buenas noches, buenas noches